السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن أم حبيبة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي أشرة ركعة تتوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيت في الجنة رواه المسلم تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اس کل عالم کا کہلہ ہی نگہبان ہے جو بیدہ الملک وہو علا کل شہن قدیر ہے معزز ناظرین اکرام و سامعین درس کا اثر کے بعد حدیث قدسی پر فضیلت الشیخ جناب محمد قادم صاحب حفیظہ اللہ کا ہو رہا تھا کچھ لوگوں نے چند سوالات کیے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان اعتقاف میں ہوں یا ہم غیر متقف نوافل نمازوں کا احتمام کتنی رکعت پر کریں کتنی رکعتوں کا ہم نوافل نماز کا احتمام کریں کتنی نمازیں پڑھیں جو کہ فرض نہیں غیر فرض ہے تو میں نے اس تعلق سے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ ما من عبد مسلم دیکھئے جو بھی مسلمان بندہ یسلی لللہ جو بھی مسلمان بندہ ہر دن اللہ کی رضا کے لئے بارہ رکعت نفل جو کہ فرض نہیں ہے ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے یا اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کر دیا جاتا ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے کے بعد کہتی ہے ما ترکتہن مند سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں نے کبھی بھی ان بارہ رکعت نفل نماز کو ترک نہیں کیا ما ترکتہن مند سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ رکعت نماز کے تعلق سے جس دن اللہ کے نبی سے میں نے یہ حدیث سنی ہے اس دن سے اب تک میں نے کبھی بارہ رکعت نفل نماز کو ترک نہیں کیا اب سوال یہ ہے کہ وہ بارہ رکعت نفل نماز ہے کیسا کس طرقے سے ہے کہاں ہیں اس حدیث کو سب سے پہلے آپ یہ جاننا امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سات سو اٹھائیس نمبر پر سیون ٹوئنٹی ایٹ پر امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اب ہم آپ کو ان بارہ رکعت نفل نماز کی تفصیل بیان کرتے ہیں اس حدیث کو بھی بارہ رکعت والی حدیث کی تفصیل جو بیان کی ہے امام ترمیدی نے بیان کیا ہے جن کے راویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل فی یوم و لیل سنتی اشرت رکعتا بنی لہو بیت فی الجنہ اربع قبل الزہر اربع قبل الزہر و رکعتین بعدہا ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد الاشاء ورکعتین قبل الفجر جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے دیکھ کتنی رکعت جو کہ فرض نہیں ہے فرض نماز کے بعد جن نوافل نمازوں کا احتمام خصوصا ہم کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے 
لازم پکڑنا چاہیے ہمیں ہمیں بھی جب حدیث ہم سن لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بارہ رکعت نماز نفل کا پابند ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے جنت میں ایک گھر تیار کر دیتا ہے تو اس بات پر ہمیں کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے یہی تو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا اس پر ہمارا ایمان ہے اور یقین اللہ تبارک وتعالی ایسا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی نے کہا تو یقین اللہ تعالی جنت میں گھر تیار کر دے گا ایسا ایمان ہونا چاہیے شک والی ایمان نے ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے شک نہیں ہوگا ہے ہو کر ہی رہے گا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ تبارو تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع رکعتین قبل زہار زہر سے پہلے کتنی رکعت اربع میں انگلی بھی اٹھا رہا ہوں کھالی اربع میں نہیں کتنی رکعت پکا نا میں کہیں چھے تو نہیں بول رہا ہوں اربع رکعتین قبل الظہر و رکعتین بعد الظہر زہر کے بعد کتنی رکعت دو رکعت و رکعتین بعد المغرب مغرب کے بعد دو رکعت و رکعتین بعد الاشاء اشاء کے بعد دو رکعت و رکعتین قبل الفجر فجر سے پہلے دو رکعت کتنی رکعتیں ہوئی دستوں نے پکا نا اگر ہم ان بارہ رکعت نوافل نماز جو کہ غیر فرض ہے فرض نہیں ہے فرائض کے ساتھ اگر ہم ان نوافل نمازوں کا ہم پابند ہوتے ہیں ان نوافل کا اگر ہم پابند ہوتے ہیں اگر لگا رہا ہوں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اٹھتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ایسا جسے جیل میں سے بھاگ رہے ہوں بلکل غلط ہے سنت یہ ہے کہ جگہ پر بیٹھے رہیں نوافل کا احتمام کریں ان سنت کی ان دعاوں کو پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے لیکن نہیں سلام پھرتے ایسے بھاگتے ہیں جیسے قیدی جیل میں سے بھاگ جاتے ہیں اور خاص کر کے اس وقت جب مغرب کا ہوتا ہے مغرب کے وقت تو برداش سے بار ہوئے تھا لوگوں کو بہرحال تو یہ درست نہیں ہے بارہ رکعت نوفل نماز کا احتمام کریں گے تو کیا ملے گا جس کے نام کی جنت میں گھر بنا دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت بھی ملے گا مکان بھی ملے گا تو دنیا میں کوشش اور خواہش رہتی ہے کہ میرا گھر دنیا میں فلائٹ ہو ایک اچھا اپارٹمنٹ لے لوں میں خوبصورت ہو مزین ہو سکون دا کب تک کرائے کی زندگی گدا رہیں گے ارے آؤ یہاں زندگی پر کمانے کے بعد اپنی اصل گھر ہم لوگ نہیں بنا پا دیں وہ بھی جو کہ آردی موت کے بعد ختم ہو جائے گا وہ میرے نام کے نہیں رہے گا اولاد و لڑ لیں گے یہ اولادیں سب کچھ تباہ برباد ہو جائے گا ختم ہو جانے والے سب کے لیے لیکن اس مکان اس بیلڈنگ کا اس گھر کی تیاری کرو جس کے دنیا میں موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دے رہا اس سے زیادہ خوشخبری اس سے زیادہ محتم بشان وہ بندہ کیا ہو سکتا ہے جس کے لیے دنیا میں موجود ہے جنت میں گھر بنا لے رہا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی جنت میں گھر بن جائے خالی سر جی چاہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں گھر بنے قولن نہیں اللہ کے یہاں عمل ضروری ہے عمل ضروری ہے اور ابھی ایک حدیث اور امام مسلم امام بخاری رحمہ اللہ رہنے ایک کتاب میں صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے کتاب العلم اس میں پہلے حدیث ہی بیان ہوا ہے العلم قبل العمل ہر عمل سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے اب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا بارہ رکعت نفل نماز ہیں اگر ہم ان کے پابند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جنت میں گھر بنا دے رہا ہے اس حدیث بارہ رکعت کی تفصیلی ذکر امام ترمیدی رحمہ اللہ نے کیا امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو چار سو ستائیس نمبر پر بیان کیا ہے فور ٹوئنٹی سیون پر امام ترمیدی رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اچھا پھر امی حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت بیان کرتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی محتم بشان نفل نماز کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں بہت ہی غور سے سنیے اور اپنی پلوں میں گراہ باندھ کر لے کر کے جائے پلو تو نہیں ہے شٹ کے کونے میں گراہ باندھ لو اور لے کر کے جاؤ اللہ کی قسم ہے اگر عمل کر لیے آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سو فیصد سچی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی اربعی رکعات قبل الظہر و اربعین بعدہ حرمہ اللہ علی النار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی زہر سے پہلے چار رکعت اور اس کے بعد بھی چار رکعت پر ہمیشگی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اللہ اکبر 
من حافظ على أربعين ركعة قبل الزهر وأربعين بعدها حرمه الله على النار اللہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے جو زہر سے پہلے چار رکعت اور زہر کے بعد بھی ہمیش کی زہر کے بعد بھی ہمیشہ وہ چار رکعت پڑتا ہے اور پہلے بھی چار رکعت پڑتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حرمہ اللہ علی النار اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے اللہ اکبر اس سے زیادہ بڑی حدیث دے سکتا ہوں صرف نفل نماز پر جہنم حرام ہو جا رہی ہے لیکن شرط کیا لگایا ہے پابندی ہونا چاہیے دیکھیں ہم صرف عملاً کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے عظم مسمم نہیں ارادہ خالی انشاءاللہ کریں گے اللہ کیا نہیں چاہتا اللہ چاہتا کہ میرا بندہ نیک عمل نہیں کرے اللہ چاہتا کہ میرے بندے نیک ہوں اللہ نے نیکی کرنے کے لئے تو پیدا کیا ہے اور وہ ہر کام نیکی کی عبادت ہے جس اللہ رب العالمین نے بیان کیا کیوں میں نے اپنے بندوں کو عبادت کے لئے پیدا کیا اور ہر نیک کام عبادت ہے تو پتہ کیا چلا اگر زہر کے بعد بھی ہم کتنی رکعت پڑھیں گے ہمیشہ پڑھیں گے کتنی رکعت چار رکعت زہر سے پہلے چار رکعت تو کیا ہوگا اس شخص کے لئے جہنم کی آگ اس شخص پر کیا ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اللہم اجرنی من النار اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے ایک اور حدیث اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ امرآن صلی قبل العصر اربعا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اثر سے پہلے بھی چار رکعت پڑھتا ہے یعنی اثر سے پہلے جو شخص چار رکعت نفل نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص اس پر رحم ہوتا ہے اچھا جس پر جہنم حرام کر دی جاتی ہے اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بیان کیا اور امام ابو دعود نے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک ہزار دو سو اکتر نمبر پر ون تھاؤزن ٹو ہنڈریڈ سیونٹی ون پر امام ابو دعود نے بیان کیا کہ اس شخص پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور دوسری سنن ترمیدی کی حدیث چار سو تیس میں فور تھٹی پر امام ترمیدی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان نوافل نماز کا احتمام کرنا چاہیے اب بات رہی ان نوافل نمازوں کے بعد ہم کن نوافل نمازوں کا زیادہ احتمام کریں جو ہمیں اللہ کے زیادہ تقرب اور قریب کر دیتا ہے وضو کے بعد کی دو رکعت تحیت المسجد یہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں لیکن خاص جو نفل نماز ہے جن کے لئے جنت کی بشارت ہے جنت میں گھر دیا جائے گا اس کو ہم بھول جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں بعد لوگ ایسے ہیں اس کو تر کر دیتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ یاد رکھیں وضو کب پڑھ لیتے ہیں تحیت المسجد پڑھ لیتے ہیں زہر کی چار رکعت پہلے چھوڑ دیتے ہیں اور زہر کے بعد کی دو رکعت چھوڑ یہ یاد رکھئے آپ وضو کر کے اگر آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور زہر کی آدان ہو چکی ہے جماعت ہونے میں ابھی ٹائم ہے تو آپ دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز پڑھئے آپ کو تحیت الوضو کی بھی دو رکعت کا ثواب مل رہا ہے اور تحیت المسجد کا بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے وضو کیا بھی ثواب اور تحیت المسجد کا بھی ثواب یعنی آپ چار رکعت پر آٹھ رکعت نمازوں کا عجر حاصل کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمت بہانہ می گویت اللہ کی رحمت بہانہ ڈونٹی ہے اپنے بندوں کے لئے اللہ تو چاہ رہا ہے میرے بندے کب آئے میری طرف رجوع کریں میں اس کو دینے والا ہوں بہرحال اس کے بعد سوال یہ رہتا ہے کہ اس کے بعد ہم کن نمازوں کے سب سے زیادہ پابند ہوں جن نمازوں کے سب سے زیادہ پابند ہونے کی ضرورت ہے اس کے تعلق سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایک آخری حدیث پڑھ کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیتا افضل جو ہے فرض فرائض نمازوں کے بعد جن نوافل نماز کا احتمام کرنا ہے اور افضل ہے وہ ہے وہ بارہ رکا زہر نمازوں کے بعد اور پہلے کے نوافل نماز ہیں سمجھ مارے ہیں آئی نبات اب اس کے بعد ان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے کہاں سے آئے میں نے کچھ اور تو نہیں کہا نا 
میں اتنا کہا طائف سے مدینہ چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے حدیث سنی تھی وہ حدیث یہ تھا یا ایوہ الناس اے لوگو ابش السلام اے لوگو سلام کو فیلاؤ وَأَطْعِمُ الْتُعَام اور کھانا کھلاو وَسِلُ الْأَرْحَام لوگوں کے ساتھ صلاح رحمی کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے سونے کے وقت کی تم نماز پڑھا کرو وَسَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام اگر تم سونے کے وقت کی نماز ادا کرو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور امام ابن ماجہ نے اور امام ترمیدی نے اور امام البانی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک ہزار تین سو چونتیس نمبر پر اور سنن ترمیدی میں دو ہزار چار سو پچاسی نمبر پر اور امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے فائیو سکسٹی نائن پر امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں جب ہم سارے حدیثوں کو کمپیر کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جن نمازوں کے ذکر آیا ہے وہ ان نوافل نمازوں کا جو کہ غیر فرض اور بارہ رکعت ہیں اس کے بعد جو زہر کے بعد بھی چار رکعت پر ہمیش کی کرتا ہے اس کے لئے جنت جہنم کی آگ حرام یعنی ختم اب وہ جنتی ہے اس کے بعد اثر کے بعد کی چار رکعت اس کے بعد جن نوافل نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان نوافل نمازوں میں تحجد کی نمازی ہے جو رمضان میں جو غیر رمضان میں یہ نماز تحجد ہے اور رمضان میں یہی نماز نماز تراوی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے تو اس دو ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اپنے نوافل نمازوں کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں داخل کرے گا جہنم کی آگ حرام کر دے گا اور نہ ہی صرف جنت میں داخل کرے گا بلکہ جنت میں آپ کے نام کا پہلے ہی مکان تیار کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق دے اور یا رب کریم یا بار الہ ہم تمام کو الہ العالمین عمل صالح کی توفیق دے یا اللہ بچے ہوئے چند یا مختصر سے بچ گئے ہیں اللہ اب تک ہم سے یہ تئیس رمضان گزر چکے ہیں الہو العالمین چوبیس میں چل رہا ہے الہو العالمین تو ہم سب کے حسنات کو قبول فرما الہو العالمین ہم سے عام و قیام میں جانے انجانے جو بھی خطا ہیں ہم سے سردت ہوئی ہیں اللہ تو بخوبی جانتا ہے اللہ ہم سے جیسے بھی خطا ہوئی ہے اللہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے اللہم انکا عفون اللہ تو بے شکا عفو کرنے والا ہے اور تو عفو کو پسند کرتا ہے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی لرجشوں کو جو سیام و قیام کے درمیان ہوئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما الہی ہم سب کے سیام و قیام کو قبول فرما لے یا رب کریم جب تک اس روی زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ الہی جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر اور تحید باللہ پر ہو آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد لل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ